Ek wil praat bykie vanmorgen iets oor uh, dagwoord weer. Dagwoord in hierdie week, van hierdie week. En um, as jylle staan met my wil blij, daar na Jacobus toe. Jacobus 4, sublief. Jacobus 4, en ek sê jyre, goed, wat wil jy vir ons dan sê, as uh, jy vir ons profeties hierdie Jacobus 4 gegeet, en ek denk baie van jylle ken dit, lees van vers 1, waar vandaan kom oorloe en vechterije onder jylle, kom hulle nie hier vandaan van jylle welliste wat in jylle lede strijd voer nie, Ek wil by daar jyne eerst stop en sê, ja, selfs as ons na die wereld kyk, en die dinge wat daar buiten gebeur, Rusland, Oekraïne en soveel dinge rondom dit. Wat is die strijd wat rarig aangaan? Dit is ergens in die hart, dit is ergens in die kop, dit is ergens rondom sekere opinies van hierdie is my plek, hierdie plek moet so wees, hierdie plek moet so wees, hierdie, het sê dit nou, hierdie plek moet deel wees van Rusland, het sê, Maar aan die einde van die dag, my broer, my sis, dan is het net iemand soos ek en jy. Dan is het eindelijk maar net iemand soos ek en jy. Waar daar hier binnen een strijd is, maar wat, ek wil amper sê, nie realistisch is nie. As mens vandag gaan kyk en jy moet nou denk aan Hitler een dag, en hoe die ouwens mekaar doodgeskiet het, miljoene, miljoene in die wereld oorloog. En vandag is die lande, die mense vir mekaar so aankyk en denk, vir wat? Vir wat, vir wat het hulle dit gedoen? Wat er logische rede het hulle gehad? En baie wat vandag kan vraag, vir wat er logische rede kan mense so afgemaai word? So ek en jy, so oor een week of oor een jaar, vir wat het ons daar die issue gehad? <laughs> Hallo, was iemand al ooit daar? Vir wat het ek daar die issue met daar die persoon gehad? Was dit rechtig die moeite werd? Was dit rechtig die moeite werd? Waar kom hierdie oorloo en vechterije vandaan? Hou ons wat met mekaar toos. Kom het nie van die welliste wat in jylle lede strijd voer nie. Die eerste punt wat ek wil hee wat jy moet neerskryf dalk is oorloo. Oorloo, the wars, die strijd, is Jacobus 4 vers 1, en ek wil hee, jy moet voor God bring die oorlog, wat beteken in jou hart is, en ons noem het nie noodwendige oorlog nie, want my broer my sis, wanneer daar het toos is, wanneer ek met iemand, kom ons sê, redeneer hier in my hart, maar is dit rarig een redeneer, of is dit eindelijk een strijd wat hier binnen gevoer word, Ons sê, ja, hy praat van die welliste, dit kom vanuit die welliste, sê Jacobus, die apostel Jacobus vir die, vir die kerk. Maar eindelijk gaan het oor, ek laat, ek laat die oorlog toe, wat nie vir ons stel is om een oorlog te wees nie. Ek laat iets toe, wat nie vir ons stel is om te gebeur nie. Daar is vir ons stel om een vrede te wees, wat alle verstand te boven gaan. Daar is vir ons stel om een vrede te wees, wat eerst in die vrede vorste naam is Jesus Christus. Maar, maar, Jezus gaan nie toegelaat word nou om die vrede vorst te wees nie, want hy moet eerst een kan staan, want daar is nou eerst een dingetje wat moet gesettel word hierso. En baie keer is dit ook nie tussen jy en iemand nie, maar jy met jouself, jy oor jouself, jy om een vergifnis te vat oor iets wat in jou leven gebeur het, jy wat moet aanvaar en besluit wat God vir jou leven het en wie jy is in hom wie jy is in die Heere. En as ons die, die plek kan, waar die strijd is, en die plek van strijd, my broer, my sê, waar, waar is ek en jy leerbaar, wanneer die strijd daar binnen is, wanneer die oorlog hier binnen is? Daar is nie iets nie, daar is net iets om jou self voor te verdedig. Nou, baie keer noem ons dit ook selfrechtverdiging, of het nou selfrechtverdiging is, of een selfverdedig, of, of, Daai ding wat woed in jou, soos wat die skrif sê. Dit is een strijd wat anhou woed. Kijk na Maria Paul, 
Kijk nou van hierdie stede in, in Oekraïne en vraag jezelf af, is dat zulke areas in mijn leven, waar ik waar ek maar bykie verwoesting gesa het met my eie strijden, met my eie oorloe, in myself, oor iemand, en wanneer ek hierdie oorlog het, met de JP, of ek het hier oorlog met Ben, of ek het hier oorlog met iemand, al wie geskiet word, is myself hier binnen, ek skiet myself hier so stikkend, vir wat? Vir wat? Die verwoeste stad waar hulle, vir wat? Die knikkies, die ou oom, die ou tannies, waar uitgedra word, why? Why? Vir wat er rede? God het jou kostbare leven gegee. Hy het betaal. Hy het jou gebouw. Daar binnen, my broer en my sis, daar is goud daar binnen in jou. Daar is kwaliteit wat God jou gee. Kom, laat ons het nie verwoes, omdat ons een strijd het met iemand, maar het is, het is nie sinvol nie, het is nie logisch nie, aan die einde van die dag. Wat baat ek met daar die gevek hier binnen in my? Wat baat ek? Daar is sekere plekke in ons levens wat ons net moet sê, kyk, in hierdie plek word daar nie oorlog gevoer nie. In hierdie area word daar nie oorlog mee gevoer nie. Hier was een oorlog gewees in hierdie area van my leven rondom vaderse liefde. Of rondom, as ek dink aan finansies, dan is dit altyd een spanningsvolle ding. Dit is een angstigheid, dit is een strijd. Nee, Ek moet ergens verklaar, daar gaan nie tevrede heers, want ek dink aan voorsiening en finansies. Want ek dink aan verhouding en vergifnis. Sit maar so een paar thema's daar neer. En besluit, het jy God as die vrede vir ons toegelaat om te heers in daar die areas? Of het jy besluit, in hierdie area mag ek oorlog voer? Jy sê nie so nie, ek sê nie so nie. Maar toch, Kom ons in een leven waar, as jy aan sekere goed dink, dan is daar een issue. Ek moet nie aan die ou dink nie, of ek moet nie aan die ou dink, of ek moet nie op hierdie goeikies nou focus nie, of hierdie probleem wat ek moet hanteer. Misschien moet ek nie die Heere toelaat in die area. En ek weet, in beginsel weet ons allemaal dit. Maar ek, daar is een sekere manier wat ek omdat ek rarig moet toelaat. So dat, Ek nie moeg word, net aan wat sekere goed te dink nie. Wie was al daar? Net ek, ek weet nie. Maar sekere goed op een stadium dan, jy begin nie daaran dink, dan as jy klaar gedink, is jy klaar moeg. Jy het nog niks te doen nie. Dit is een strijd, en die apostel vraag vir die kerk, hoekom? Hoekom is daar hierdie strijd? En hoekom kan jy met iemand of iets gauw geïrriteerd raak? Dan moet jy weet, as die irritatie vlak is so net so, Jy weet, hy is net daar bykie, daar onder. Dan is daar ergens een strijd wat gevoer word. Dan is ergens een oorlog wat jy moet verklaar, vrede. En nie wacht dat een moet wen voor het daar vrede is. En besluit, hier is nie een oorlog te voer nie. Want God het die oorlog gevoer aan die kruis. Hallo? Hy het as een oorwinnaar gesterf. Die grootste oorwinnaar winning wat hy behaal het, as waar hy gekom het as mens op aarde, was nie die opstanding nie. Dit was die oorwinning dier die heilige geest, waar God gewees het wie God is. Maar die grootste oorwinning was, toe hy sê, dit is volbring. Dat tot op die einde wou die Satan, hy hy moet homself bewys. As hy die Christus is, klim af van die kruis. Kom, hy word bespot en gesê, hy kon ander help, maar homself, hy kon van ander preek, maar nou dat hy van homself moet preek, hallo, en daar is die versoekings, wanneer ek en sy, gekruisig is saam met Christus, en die versoekings om, wanneer daar een twistgeleentheid kan kom, wanneer daar een rechtvaardiging kan kom, en jy onrechtvaardig behandel word, in jou gemoed selfs, om van die kluis af te, kruis af te klim, en te bewys, wie is nou recht, wie is verkeerd, hallo, maar as ek, dier die genade van God kan verstaan, die ou vrot vlees, van my, wat gekruisig is, saam met Christus, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef dier my, 
dit beteken, Christus leef dier my, en my lewe is verborgen in hom, in hom is daar een lewe, buiten hom wil ek nie leef nie, maar in hom is my lewe, en dan ons het daar oor gepraat verlede week, denk ek, nee, wat ons gesê het, as, as Paulus sê, vir die ons in Galatiërs, 2 vers 20, nee, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, hy leef dier my, beteken dit nie, ek is een spook, ek is dood, daar is geen ek meer nie, en dit is net Christus wat dier my leef, nie, dit is een kese wat ek maak om myself te sien, dat die vlees is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, wat beteken dit, ek het nie een leven buiten Christus nie, maar Christus leef dier my, wat beteken dit, as daar een leven is wat ek gaan leef vanuit hierdie tempel, dan gaan het een leven wees waar ek gevind is in hom, in hom, ek is in sy liefde, ek is in sy vrede, ek is in sy blijdskap, ek is in sy wijsheid, en kom ons hart loop in daar die plek in, waar ek wil omring wees met sy wijsheid, ek wil omring wees met sy liefde wat my dring en die vrees na buiten drijf, ek wil omring wees met sy vrede, dat ek nie omring is met stress en angst en myself vind in angst en vind in vrees en vind in stress en wat ook al ek wil dink. Ek vind my nie in een storm, ek vind my nie in een strijd met iemand nie, ek vind my nie in een bekleierij, kort kort nie. Waar? In jou kop, in jou hart, in jou verbeelding, baie keer. Nee, ek gaan die lewe hee, en die enigste lewe wat ek het, is in Christus. Ach, enige iemand van Amen. Kom ons kies om dit te glo. Amen. En hoe meer jy dit spreek, hoe meer sal dit word. Ek heb vandag jy sit, ja, en sê, ja, toch, toch, toch. Ons verstaan die beginsel. Nou kom ons spreek die beginsel, so dat ons op die oude end kan leef die beginsel, en een waarlik een lewe hee, dis wat Paulus dan sê, vir my is die lewe Christus, en die sterwe wens, nie morgen, skiet, jou lewe is voorbij, ja, een dag as jy Jesus sien, yes, maar die sterwe van jou, vlees, vandag, sy sterwe van my vlees, die sterwe van die robbies in my, die sterf van al die robbies, die vlees, dit is een wens tot my leven wat ek morgen gaan leef. I have profit. Jy het wens, jy het wens gemaakt. Hoekom? Nee, want ek het gister een kese geneem in die kerk, dat sekere goed gaan nie meer so werk nie. Ek het met wens daar uitgestap. Ek het paar stikies vlees daar gelos. En besluit, die leven gaan meer Christus wees. Ek hoop jy stap met winsie uit. I hope you walk out here with profit. Mag dit so wees, in Jesus naam. Eerste een, oorloo. Tweede een, motieve. Wat is die oorloog wat in jou woord? Tweede een, wat is die motieve? Vers 2, jylle begeer en jylle het nie. Jylle pleeg moord en is naeiwerig, en jylle kan niks verkry nie, jylle vech en maak oorlog, en jylle het nie, omdat jylle nie bid nie, jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid, om dit in jylle welis te deur te bring. Wat is die motief van wat jy doen? Hoekom? Daar kan een begeerte wees, maar in het als aan die einde van die dag, my broer, my sis, selfs in jou gebed, kan jy in die gebed wees, en jy kan bid, maar aan die einde van jou gebed, het jy jouself mislei, want jy bid, kom ek sê, ek begeer hierdie water, hierdie water in wodka sal verander, ok, maar die motief is verkeerd, hallo, enig iemand met my, en as hierdie motief verkeerd is, gaan my gebed, as ek, As ek klaar gebid is, gaan ek nog meer mislui wees. Want in my gebid bid ek nou net hierdie ding, wat van water, want ek het skrif, en die Bijbel sê dat water het in wijn verander. En die skrif sê, as jylle geloof het, en die skrif sê, by God is alle dinge moendlik, om hierdie water en wodka te verander. En as jy geloof het, kan jy berge versit. En ek het vijftig skrifte al, en ek belei hierdie skrifte, ek glo hierdie skrifte, en omdat hierdie skrif waar is, kan hierdie water in wodka verander. Maar hy sê hier so, 
die motief, die motief, en die rede, hoekom ek dit wil laat gebeur, dit is nie recht nie, nou, dit is nie asof jy nou dit uit jou begeert, as daar die water in wot kan moet verander nie, maar, maar om vir heilige geest te vraag, jyre, wat werk hier binnen in my? Wat is hier die motief hier binnen in my? Dit wat ek sê is my begeerde, dit wat ek soek, dit wat ek wil hee, morgen, dit wat ek sê, sonder dat ek het besef, in my onderbewissheid, werk hier die ding van, iets gaan jou vir morgen vervulling gee. Jy gaan die stap uitstap en jy gaan vervuld voel, of nie? Volgens een sekere verwachting wat jy het. Hallo. Morgen, oor en morgen, wat gaan jou vervulling gee? Wat gaan maak dat jy aan die einde van die dag gaan sê, man, ek het een lekker week gehad. Wie het wie, wie bepaald dat het lekker was? En dis waar het gevaarlik kan wees. Weet jy, ek het een fantastische week gehad. Die heren was so daar, want hy die water in vodka verander. Maar net jy weet in jou, in jou systeem, van hierdie water wat in wodka verander het. En jy is so dankbaar te noor die Heere, dat jy een fantastische week saam met hom gehad het. Maar intussen sê daar een stuk misleiding. Hallo? Die motieve kan jou moeloos maak in jou gebed, in die einde van die dag. Motieve kan jou mislei in jou gebed, kan jou mislei in wat jy glo, kan jou mislei in wat jou verwacht, kan jou mislei... So ek moet hier die oorloo uitsort. Ek moet hier die motieve na kyk. Ek moet dit voor God kan bring. Hallo? Is jylle nog met my? Kom ons tap vinnig. Vers 4. Echtbrekers en echtbreeksters. Weet jylle nie dat die vriendskap van met die wereld is vijandskap tegen God nie? Weet dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God. Of meen jylle dat die skrifte vergeef sê met jaloersheid? begeer die gees wat in ons woon. Nou, ek kan sê nie, ek is nie echt breker nie. Dit dan kan wat my hart is, if I flirt with the darkness. Vriendskap in die wereld, as daar nie een plekke is in, kom ons sê, muziek wat jy luister, sekere goed wat jy kyk, sekere gesprekke wat jy toelaat, as daar nie ergens een ding is van wat jy besef, ek maak hierdie ding my vijand, en ek treed hier nou hierdie ding op as een vijand. As daar niks in die wereld is wat jy sien soos een vijand van jou nie, dan, dan beteken het ek is bykie dalk te vriendelik met die vlees, te vriendelik met die zonde, te flirtie met, met die vlees, met die zonde. As daar nergens in my leven een plek is dat ek besef, ek staan tegen een, tegen een vijand wat in die wereld is, hoe die wereld dinge doen, ek staan teen oor dit, en ek ervaar het, ek beleef dit, hoekom? Ek ervaar het, ek beleef dit, as ek heilige gees ervaar, en as ek my gees ervaar, en wat God sê in my gees, en ek ervaar heilige gees, en ek ervaar wat God in my gees sê, dan gaan daar vir seker, tye wees, wat ek beleef, ek bots met hierdie, ek bots met daai, hierdie ding nie, ek soek hierdie ding nie, ek staan tegen hierdie ding. Nou, ek praat hier van iemand wat in, wat in godsdienstigheid staan en aan haar oordeel of, of vingerwijs of dit. Ek praat van in jou eie leven, waar jy keeses gaan moet maak om tegen sekere goed te staan. Anders is noem ons dit kompromis. Die derde woord is loyaliteit. Die eerste een is oorloo. Baie van die oorloo is as gevolg van die motieve. Baie van die motieve is as gevolg van loyaliteite. Sekere loyaliteite wat jy het. Een loyaliteit om recht te wees, want ek, ek was altyd verkeerd geweest toe ek klein was. Ek was altyd gesien as verkeerd. Ek kon nooit rarig sê wat ek in my hart voel nie. Ek kon nooit rarig dit sê nie. Nou, vandag, wil ek sê, as iemand my opponeer, dan, dan, dan is ek gauw, gauw geïrriteerd, maar eindelijk, omdat ek gevoel het in my mens wees, Hy het oor my geloop toe ek klein was. Niemand het my opinie geacht nie. Niemand, en volgens dit het ek besluit, hulle wou nie my hart hoor nie. En dis wat ek besluit het, dis wat ek geloof. Wat is die loyaliteite wat jy teenoor jouself het? 
Pas op vir loyaliteit teenoor jou eie opinie. Pas op vir loyaliteit teenoor jou eie vlees. Pas op vir loyaliteit om te sê ek moet my eie lewe beskerm. Vra Heilige Gees, vra Heilige Gees. Ons kom nou by die punt. Vir jou om te sien die oorloof wat in jou wat in jou woed, nie makkelijk nie. Om te sien jou motiewe, <laughs> nie makkelijk nie. Search my heart, oh God, and show me. Hoekom? Want ek gaan dit nie sien nie. Ek kan nie my eie hart sien, as jy nie my hart vir my wees nie. Ek kan nie my eie hart sien nie, die meest misleidendste wat op aarde kan wees in jou leven. Jou eie hart. Hey, hoekom kan jy my jou misleid? Want jy gaan nie sien wanneer hy jou misleid nie. Ten sê Heilige Geest vir jou wees. Ten sê God vir jou wees. En jy oop is, dat God vir jou mag wees. Dat God vir jou mag wees. Of bewaar jou hart teen inspraak. <coughs> ons sal nooit so iets, so dink nie. Maar ongelukkig gebeur het my broer en my sis, wanneer ek met die strijd in my hart sit, wanneer ek sekere motieve het, een van die grootste goed wat gebeur is, ek verdedig my hart, in plaas van, ek stel my hart oop, dat God die dinge, een kostbare werk in my hart actually kan doen. Hallo, maar God in ons werk. Amen. Wel, ek moet verstaan, dat God met die jaloersheid my begeer. Wat beteken nou dit? dit? As hy sê, of meen jylle dat die skrifte vergeef sê? Hy sê, denk jy, dit is cheap wat hier staan. Denk jy, dit is een klom cheap woorde wat hier staan. Denk jy, dit is te vergeefs. Denk jy, dit is maar net wara wara wat hier staan. Maar as jy besluit, dit is nie cheap wat hier staan nie. Wanneer God sê, hy begeer met jaloersheid, dan moet teken het, hy is besittelik oor jou. Hy is besittelik oor jou. Daarom verwacht hy een sekere loyaliteit. En hy loyaliteit is, wanneer jy in een situasie kom, jy wil voel, jy wil jou vermoor. En jy, wat is die loyaliteit? My loyaliteit is teenoor God, nie teenoor hierdie emotie. Nie teenoor hierdie seer, nie teenoor hierdie teleerstelling, nie teenoor hierdie... My loyaliteit is om te sê, asof vir die Heere, omdat ek God lief het, en omdat ek God eer, en omdat ek nie hierdie persoon dien nie, maar die Heere dien, daarom sal ek asof vir die Heere myself oopstel, en saam met hierdie persoon een pad stap. Hallo? So loyaliteit, wanneer God my loyaliteit toets, is dit nie omdat hy in my twyfel nie, dit is omdat hy in my glo. Kom ons sê, God toets my loyaliteit, nie omdat hy in my twyfel, maar omdat hy in my glo. Want van hy daar die plek wil hy hee, jy moet sien wat in jou is. Maar hy wil ook sien, daar die ding wat sonde is, wil hy nie jou neil op nie, hy wil sien dat jy moet besef, hier is een vijand wat my gaan vernietig, en hy wil die vijand expose, die eie vlees, wat ek nou nog soos een vriend sien, nou wil ek offens vat, maar intussen, vat ek offens vir een wat een vijand moet wees, wat is baie die ding van second hand offens, kom ons sê, kom ons maak, asof Walter nou my vriend sal wees, kom ons sê, dit sal nou so iets talk wees, en, en, wie? Nou maak Marius vir Walter sê, die weet, hy werk nou daar so by Marius, en Marius slat om in die feise, kom jy aan daar met die blauw oog daar by my huis aan, en weet, sjo, 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 ek het nogal al gewonner, en, en ek, dis vir my tyd om second hand of fans te vat, nee, hallo, my loyaliteit is nie in die vlees nie, my loyaliteit is die nur God in die geest. Jere wat sê jy vir my, jy het vir hom gesterk, jy het vir hom gesterk, hy is kostbaar, hy is kostbaar. Ek sta nie as rechter hier nie, ek sta nie so. In een plek, waar God sy liefde vir al twee daar moet wees. Hallo? Het gaan nie oor wie is nou recht en wie is nou verkeerd nie. Het gaan oor wat is nou die wil van God in hierdie situasie. Want daar wat ons gesê het, as het oor recht en verkeerd gaan, my broer, dan hoort jy in die hel en Jesus nie aan die kruis nie. Want dit was nie recht, met die recht en verkeerd was dit verkeerd. Maar dit was die wil van God, om as gevolg van sy liefde, as gevolg van sy liefde. 
En kom ons kies die wil van God, want in sy wil is die waarheid, en waarheid maak vry, maak vry. Wanneer daar issues is met mense, wanneer daar issues is wacht by die met oukies, met die school, die ouwers en die kinders, of met die, daar waar jy werk, die waarheid maak vry. So jy soek nie net die oplossing vir die probleem nie, Jy soek die waarheid in die situasie. En al het jy een uitdaging voor jou, dan moet jy hier die oplossing kry vir jou situasie wat jy morgen moet gaan hanteer. Wanneer jy die waarheid kry, gaan, gaan dit net vir jou een oplossing wees in die situasie. En jy gaan vryer voel. Jy gaan iets leer uit die proces. Daar gaan een vryheid in jou kom. Jy gaan nie net een verlichting heen nie, maar het gaan een, iets wees. Wow. Ek het gebid oor die situasie en Het was amazing hoe die Heere net ingekom het, in een hoek, wat ek glad nie verwacht het so nie, en die Heere het net hierdie ding gedoen. Die Heere wil jou verras, hy wil elke geleendheid gebruik om iets meer van homself aan jou te wees, want hy begeer met die jaloersheid, jou hart, jou focus, jou focus, jou brek, hy begeer met die jaloersheid dat jy oor hom gaan brek. Hallo? maar gaan het oor recht en verkeerd, dan brek jy net oor hoe recht jy is, en hoe verkeerd die ander is, ons is nie, nou nie rarig, oh, oh, ek weet ek is recht, hy is verkeerd, nie, nie so op so'n manier nie, die brek is die een, of weer die meeste focus, dis dit wat oor jy eindelijk maar brek, so as ek in die situasie focus die meeste, op wat ek ervaar het, en wat ek beleef het, dan gaan het maar die meeste oor ek, Hallo, is ons met mekaar? Maar God ons vry maak. My broer, my sis, jou loyaliteit, jou loyaliteit, mag dit jy nou God wees. Dit die loyaliteit wat jy hier wees, wat jy nie in die hemel kan wees nie. Jy kan dit nooit in die hemel wees nie. Want nooit in die hemel hoef jy te kies tussen hierdie vlees en die Heere, tussen die duivel en die Heere, tussen die vijand en die Heere, en tussen die vlees, die vriend maak nie, want die vlees gaan nie daar wees, die duivel gaan nie wees, die duisternis gaan nie wees, die demone gaan nie daar werk nie. Hallo, enigste plek waar loyaliteit te gesuiver word en as een offer voor God kan gebring word, is nou. Maar die volgende triljoene van die triljoene jare wat voorleef van jou leven, gaan jy dit nooit weer kan wees nie. Jy gaan in die hemel wees, jy gaan God geniet, yes. Maar jy het die geleendheid hier op aarde, wat jy in die volgende triljoene, triljoene jare nooit sal hee weer nie. En dit is die kostbaarheid van die loyaliteit wat jy aan God kan gee en kan wees. Een liefde met diepte in, wat jy vestig al hier op aarde. Jy kan die diepte nie gaan vestig in die hemel nie. Jy kan hom net hier gaan vestig. Wanneer jy die kies het. Van ek begeer hierdie goed van die vlees. Maar ek kies ook een ander begeerte wat ek het. Dis nie net, jy het net hierdie vrot begeerte. En nou moet ek al hierdie goeikies los. En ek moet nou minder dit doen. En ek moet nou minder... En ek moet nou meer bijwel lees. Ek moet nou die sacrifice maak. En ek moet nie meer die begeerte volg nie moet nie dat die duivel jy ons leid nie. Dat is begeerd is wat in jou vlees kan woed vir die robbies. Maar dit is nie net een sacrifice om die woord te lees nie. Jou gees het een begeerte na die woord. Volg die begeerte van jou gees en los die begeerte van jou vlees. Hallo? Dit is nie, los die begeertes en loop die pad van sacrifice. Hallo? Ja, loop die sacrifice, loop die sacrifice van jou vlees, deny yourself, en gaan vir die begeerte wat in jou geest is. Maar as ek net in die vlees gaan, dan sê ek nie, I deny myself nie, then I destroy myself. As ek die begeerte van jou, as jy die begeerte van jou geest ignoreer, as jy die kostbare begeerte wat in jou geest is, a honger na God, a honger na sy woord, een begeerte om God lief te hee, een begeerte om saam met God te wandel, een begeerte om saam met hom die leven te geniet, een begeerte dat hy as jou pa jou verras moore, die begeerte is in jou geest, my broer, my sis, hoekom sal ek die begeerte vernietig, hoekom sal ek die begeerte smoor, hier misleid te word, en net bewust te wees van hierdie begeerte is van my vlees, en dink die rest is sacrifice, 
Nie, dat is niet een sacrifice. Nie. Dus misschien dat, dat, dat jij nou meer nice is met jezelf. Wanneer jij die robbies los. Wanneer jij die in je ek los. Wanneer jij die strijd. Wanneer jij die oorloe. Wanneer jij die issues met people, met mensen. Issues met jezelf. Wanneer jij die goedjes kan los. Dan kan je actually jezelf zien. Dan is jij tenminste meer een blessing voor jezelf. Maar wil je jezelf niet recht bewijzen of jij die oorlog in jezelf. Die en wie je vernietigt is net jezelf. En je kan het bij meestelijk doen als wat die duivel het kan doen. Die net in die vlees die oorloe toe te laten in je hart en in die kop met mensen. En met jezelf. Nee man. Nee, ons gaan het niet meer doen nie in Jezus naam. Amen. Vertrap niet die perels wat in je hart is nie. Hallo. Ik kan hem nou ver trekken. Zie moet niet dat je ziel vark wordt en je gooi jou die perels voor die, 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 die varkjes in je ziel. Nah, maar als komt, gaan nou niet aan. Nie, ja. Het is een beetje, beetje ver getrek. Maar is jullie met mij? Alsjeblieft, alsjeblieft. Kom eens kijken naar de loyaliteiten. Wat van jou geest le, waar jij je begeerte naar God het. En hanteer het kostbaar. Die perel wat in jou is, die goud wat in jou is, hanteer dit kostbaar. Want in jou is een begeerte naar God, naar zijn woord, naar kwaliteit leven, naar dit wat mooi is. Hij begeert is dat. Koester dit. Wandel volgens die begeerte. Nummer vier. Dat is die oorloe, dat is die motieven. Maar het komt van loyaliteiten. Hoe maak ik zeker die loyaliteit is recht? Ik wil je zo so twee goede keer zeggen: positioneer jezelf. Dat is een zekere plek waar jij jou gaat positioneren. In die midden van die oorlog, in die midden van die strijd, in die midden van die vlees, in die midden van succes, in die midden van teleurstelling, mislukking, verzoeken. Positioneer jezelf op je rechte plek. Kom ons lees verder van vers 6. Maar hij geeft groter genade. God, genade is zij in staat stellen. Hij stelt jou in staat. Hij geeft zij vermoeien voor jou. Dit is genade. Want hij zegt: God weerstaan niet hoogmoedig is, maar aan die nederig is, geeft hij genade. Waar positioneer je jezelf? In jezelf, met jouw oorlog, of met jouw issue, of met jouw wat? God weerstaan jou. God staan. Tien oor jou. Wanneer jij jou positioneert in een plek waar ik eindelijk maar die centerpunt is. En die focus blij op mij. Betekent mensen denken, hoog moedig is het jullie houden. Nee, hoog moed is die intense focus op jezelf. Hij ma manifesteert een minderwaardigheid of meerderwaardigheid. Wat je vergelijkt en je voelt, ik maak het niet, want ik vergelijk me met ander, maar ik focus op mezelf. Het is hoog moed. Maar je zegt, ik is niet over hem. Kijk naar die ook. Kijk naar die ook. Kijk hoe krijg je al die goede recht en ik niet. Kijk hoe, wat je daar ook Maar ons zit niet. Dus hoogmoedigheid. God weer staan. Die positie wat je in je. God is niet daar niet. Maar aan die nederig is. Die in wat onszelf opstelt tot God. Geef God genade. Geef God Vermoe, daar genade, God ze in staat zijn. God ze vermoe is daar voor jou, wanneer jij met een nederige hart voor God komt. Positioneer jezelf in nederigheid. In een nederigheid, mijn broer, mijn zus, een van die grote tekens is, je wordt stil. Niet stil van woorden niet. <laughs> Hallo. Maar stil in bewondering voor God. Ik bewonder zijn genade voor mij. Ik bewonder omdat hij zo so met mij een pad stapt. Dat in spijt van al mijn fouten hij daar is. Een bewondering, hoe kan God zo so ontzaglijke liefde voor mij heet? Hoe kan God zo so altijd niet daar wees voor mij? Hoe kan God opgewonden wees voor mij? Wordt gearresteerd hier wie hij is. En in die plek is nederigheid. Nederigheid om je zien wie hij is. Nederigheid op een andere manier is, is een ouwe wat in zelfverwerping zit of wat, wat met de vernietigende geest in omzelf een gevecht het. Nee, jy ken, jy ken nederigheid, maar is eindelijk waar die duivel jou verneder. 
Wie lijkt like daarvan om gehumiliëerd te worden, vernederd te worden door iemand? Uh, nee. Het is niet moeilijk als ik niet nederig is, nie, dat iemand mij kan vernederen. You can only humiliate me if I'm not walking in humility. Maar als ik een nederigheid wandel voor God, is het onmogelijk voor jou om mij te vernederen. Hallo? Nederigheid voor God beschermt mij. Tien daar is zeer. Tien daar is zijn. Tien daar is offenses. Tien daar is issues wat ik nou, een issue, dan moet ik jou vergeven. Ik moet nou niet bitter worden. Nie. Weet je, ik hoef jou niet eens te vergeven. Ik hoef jou niet nie eens een verzoeking gehad te gehad het om mijzelf te rechtvaardigen of bitter te raken of, of irriseer te vat in offense. Ik hoef niet naar die verzoekingen te heen. Als ik verstaan hoe om in nederigheid te wandel, dan is dat niet hier strijden wat hij van praat. Hier die oorloe wat woed in jullie. Is het niet omdat jullie verkeerd gepositioneerd is nie? Omdat jullie jylle zelf beschikbaar stel voor de oorlog. En die vijand kan maar die oorlog brengen. Ik stel mezelf beschikbaar voor die oorlog. Met issues, in opinies, in gochakies wat, 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 wat in mijn werk, wat niet van die raaf is. Nee, ah, ah. Maar God je helpt om te zien waar je nederigheid voor hom. Nederigheid. En nie nederigheid, want ek sal nou maar sit en ek sal nou maar net onderwerp en jy weet, ek los dit nou net. Nee, jy het jou gewip, dis rebellie, dis hoogmoed, dis op jouself. Maar een ware nederigheid, en een ware nederigheid is een bewondering vir Godse genade oor my. Bewondering en vir die voorrecht wat ek het om hom te dien, selfs die watter situasie ook al ek gaan. Een bewondering dat hierdie God onszelf aan my bekend maak en eeuwig by my wil wees en my vir eeuwig by hom wil hee. Daar is een plek van een nederigheid wat mooi is, een nederigheid wat skoon is, nie een nederigheid wat vuil is van een shame on you. Amen. Allemaal sê, positioneer jou. Je ziet een nederigheid. Tweede, tweede punt onder hierdie punt 4. Ja, daar, is, daar is vier punten onder punt 4. Daar is hy. Goed. Moet ik zeggen A. So, 4A was nederigheid. 4B, onderwerp aan God. Hy sê, God weerstaan nie hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee genade. Daarom, onderwerp jullie dan aan God. Onderwerp jullie dan aan God. Punt C, of die derde pinkie, onder sub pinkie, weerstaan die duivel en hij zal van jullie wegvlug. My moe, my sis, ek kan staan in sekere goed. Ek sta nie vir dit en ek sta vir dit. En ons kan per keer sê, ons staan in geloof. Maar baie keer dan werkt hij geloof glad nie. Baie keer maakt hij geloof zeer, want ik sta vir sekere goed, ek sta vir my gesin, ek sta vir hierdie punt, ek sta vir sekere goed in die koninkryk. Maar weet jy, het is baie gevaarlijk om te staan als het niet vanuit de punt van nederigheid is. Als het niet begint bij nederigheid, waar ik vanuit nederigheid, hier die plek van nederigheid waar ik God bewonder, van die plek kan ik ingaan in mijzelf, die woord is, onderwerp aan God. Die duivels onderwerpen ook aan God. Maar niet vanuit de plek van nederigheid in aanbidding nie. Hallo? In mijn onderwerping aan God moet niet op diezelfde manier wees als die duivels niet. Mijn onderwerping aan leiderschap of aan pa of ma is niet zoals wat de duivel hulle moet onderwerpen. Mijn onderwerping moet komen vanuit de plek van bewondering. Dat ik zie het als een voorrecht. Ik zie het als een expressie van liefde. Ik zie het, ik zal het graag wil doen. Omdat hij zo'n so fantastische God is. En omdat God zo so fantastisch is. Daarom wil ik mij onderwerp aan hom. En als ik mij kan onderwerp aan God vanuit daar die plek. Dan hier weer staan van die duivel. Is dat niet meer hier die strijd niet. Dan komen we beginnen weer voor. 
ek, onder, ek kom met nederigheid, en dit is als gevolg van een bewondering voor God, voor sy grootheid, sy goedheid, wat hy gedoen het aan die kruis, wat hy gedoen, daar is God. En vanuit die bewondering, als gevolg van een nederigheid, wat my oor oopgemaak het, want hierdie nederigheid en aanbidding gaan saam, dit is soos twee kante van een minstuk. Nederigheid voor God, is een aanbidding voor God, ek buig voor hom neer, en aanbidding, nie buig, omdat ik een satan is, wat moet buig voor die God, wat my oorwin het nie. Nee, dit is een ander buig. Hallo? Met God daar, is dit een voorig, hier ek onderwerp my aan u. Nou weer staan ek die duivel, maar hierdie weer staan, die duivel is nou nie, ek wat hier in die duivel staan nie. Dus ek sien, na die vijand, ek sien my omstandighede, maar ek in die licht van die groot God, wat ek nou aanbid die grote God wat ek aanbid, en hoe fantastisch hierdie God is, vanuit hierdie plek van nederigheid en onderwerping, sien ek hoe die grootheid van God, en hierdie grote God, hoe hy deel met die vijand. En ek sê, ek weerstaan jou, ek weerstaan jou, hoekom? Want ek kan sien, God deel met jou, want ek kan sien, jy is oorwinbaar, Hoe, hoekom? want jy het klaar verloor tegen Jezus, en Jezus is vir my, as God dan vir my is, hoe kan jy tegen my kom? Is dat, Romeine 8, ne? As God dan vir ons is, wie kan tegen ons wees? En in die gesintheid weerstaan ek die duivel. Van die strijdpoort aan die Heere, die strijd met mekaar, die strijd tegen die duivel. Nee, dit is nie nodig nie. Die enigste probleem is die strijd met myself, die strijd met my vlees. Hallo, hallo. Maar as ek dit kan neerle, kom in nederigheid, en ek onderwerp my aan God, sal ek sien, en ek sal verstaan, wat het hy gedoen met die vijand. En dan is die reding van weerstaan die duivel, een opgewonde prentje, want jy gaan klaar in die plek in, en jy weet, klaar moet weet gewen. Jy moet nou oorlog gevoer word, maar ons weet, klaar weet klaar gewen. Dat is eigenlijk nie oorlog nie. Hallo? Maar ek moet die duivel weerstaan die hele tyd, as ek in die vlees tegen hom moet probeer veg. Uh-uh, dit gaan, dit is nie, jy maak jou moog, jy maak jou self moog, met goed, wat jy nie jou self hoef moog voor te maak nie. Jy raak moog in die leven, en jy hoef nie so moog te wees nie, as jy net met hierdie strijd, en hierdie oorloo, en hierdie goed kan deel. En die mooi embrace, by humbling yourself before him, before his beauty, his grace, jy onderwerp jou daar aan, so dat hy voor uitgaan, hy sal voor jou uitgaan, en vir jou die weg oopmaak die nie vijand. Amen. Hy sê, weer staan die duivel. Alright, onderwerp jy dan aan God, weer staan die duivel, en hy sal van jylle wegvlug, is vers 7. Dan wil ek net hierdie ene nog sê, nader tot God, en hy sal tot jylle nader. Nader tot God, dit was die vierde penkie, onder punt vier, so is vier punt vier. Vier punt een, nederig, vier punt twee, onderwerp aan God, 4.3 weerstaan die duivel, 4.4 nader tot God. Dan kom ek in een situasie en ek nader tot God, maar ek ervaar nie die Heere nie. Of ek nader tot hom, maar ek voel alleen. Ek nader tot God, jy bid, maar jy voel uh, leeg nog steeds na die tyd. Positioneer jouself, eerstens, die noor God op wat een manier, kom in nederigheid, onderwerp jouself, weerstaan dit wat nie van God af is, nie. En, en op die manier, kom nader tot God, kom nader tot God, nader tot God en hy sal tot jou nader, dit is nie asof hy jou verlaat het, en nou dat jy na hom toekom, nou sal hy na jou toekom, nie, hierdie, hierdie is die context van intimiteit, God is by jou, maar in een plek, waar jy besluit, jy ignoreer hom, maar hy gaan jou nie verlaat nie, 
Maar als je intiem met hom wil wees, als je zijn hart wil hoor, als je zijn stem wil hoor, als je wil inkijken in sy, in sy schoonheid en in wie hij is, wanneer jij begin nader komt, zal hij nader komen voor daar die plek van intimiteit. Hallo? Ons kan hier zo so met elkaar wees, en, en ons besluit, en jij besluit, je gaat niet nou loop nie, jy is hier so. Maar wanneer jij ziet dat die persoon kom nader tot jou, loop jy naar hom toe, en je het een fantastische gesprek. Want je hebt gezien dat ze een uitreiking naar jou toe, en je komt nader. Nou, dis die, dis die, dis wat ik bedoel. So God is bij ons. Maar het is die feit van God is onmiddellijk bewust wanneer jij uitreikt naar hom. En wanneer jy sien, jy begin naar hom uit, dis wanneer hy nader kom. Maar net als ik mijzelf een nederigheid kan onderwerpen aan hom, zal ik zijn schoonheid zien, zal ik die een zien wat voor mij staan, voor wie hij rarig, rarig is. Niet die zien van Jozef, maar die zien van God. Amen. Zullen met mij? Alsjeblieft, man. Die oorloe, ons gaan met die oorloe deel, in die naam van Jezus. Motive. Want ons gaan ons motieve recht krijgen. Hoe kom? Want ons gaan ons loyaliteit in plek krijgen. Hoe ga ik die loyaliteit in plek krijgen? Want ik ga mij recht positioneren. Ik ga mij recht positioneren voor God. Ik kan ons verder lezen. Punt 5. Openbaar jezelf. Openbaar jezelf wie jij waarlijk is. Openbaar jezelf. Die er wat te doen. Reinig die handen. Reinig die handen. Dus hier, dus is 5.1. Reinig die handen. 2. Zijver die harte. De behartig is. Reinig die handen, jullie zondaars. Zonde, zonde is om te mis die merk. Vanuit die Grieks betekent hij to mis de maak. Zonde is, jullie zondaars, jullie ouders wat het die hele tijd mis. Jullie ouders wat het eindelijk die hele tijd mis. Was die handen van met dit wat jullie doen. Laat God hier zijn bloed jouw handen schoon maken. Zodat so wat jij doet, accuraat zal wees. Wat jij doet, zal een lijn met zijn wil wees. Wat jij doet, zal aan hem eer brengen. Wat jij doet, zal eeuwigheidswaarde hee. Wat jij doet, zal niet een vloek op iemand zetten. Wat jij doet, zal een eer aan God brengen. Jij kom, die je bloed in. Dat hier die handen gewas wordt. Hallo? Is ons met elkaar? Was die handen? Zij we die harte, jullie dubbelhartig is. Nou ja, dit is een reeks van tien zonda van van zij we die harte. Maar laat ik voor die hele die hele vrouw dat hij komt en mijn hart zal zijver. In een een groeiding is gaan zit met die woord. Gaan zit mijn broer met die woord. Of je dit verstaan of niet. En wanneer jij die woord leest en je raakt gefrustreerd, dan begin je weer die woord werk. Wanneer je die woord leest en je raakt geïrriteerd, dan moet je weer nou begin die woord werk. Hij was nou daar irritaties en frustraties uit. So, kom nou hier op, kom nou hier uit. Hallo? Dan moet je juist aan. Niet nadat jij een wonderlijke geestelijke, christelijke ervaring beleef het. Na vijf minuten zijn Bijbel lees. Hou aan. Hou aan. Dat hij ook die Robbies uit was. Jezus heeft zijn breid gewas met die waterbad van die woord. Hallo? Zo so je handen was, dat je hart is zuiver maak. Laat God jou, jou breide gom, jou was met die woord. Hij moet jou was met die woord van die breid. Dat is baie keer vuil. En ons als die breid kan niet vuil wees nie. Wat er? Breid gaan na afloop, jy weet, met die chappie. Hmm, dit is half pad vuil, half pad aangetrek, nog iets versleert en is as, hmm, en sy het net nog gestrykeld type van aan die modder, jy weet. En hier kom sy in, ek trou met die ou vandag. Hulle gaan na asem reik, nee. Het zeker gezegd. Hallo. Schande. 
ok, hoe gaan ik mezelf gee? Jere, ek wil, omdat ek die eer as die bruidegom, omdat ek respect vir u het, as die bruidegom, en ek is die bruid, kom so blief, en was my met u woord, dat my hande, skoon is, my hart, syver kan wees, omdat jy God lief het, man, nie omdat jy wil weet, wie is recht of verkeerd in die saak nie, nie is dat blief toch nie, maar om het oor hom gaan, in my liefde vir hom, amen, is jylle met mekaar, daar is hy, was die hande, sy weer die harte, jylle, waar sê hy dit, sy weer die harte, jylle dubbelhartig is, sy weer die harte, as die hart op dit is, my is op dat ook, ek sit hier so, ek gee met, met een prachtige, mooi christelike smaakie, my hier in my hart, as ek so, nie weet, die ding moet gaan, jy, die die kraak, en die hart, wat dubbelhart, dier die kraak, kom net rabies, dier die kraak, kom net, klomp gemors, Weer hy kraak om goed wat jy net geskokt sal staan. Wie het al so iets beleef, met die kraak en die fondament op een sekere plek, en wat daar dier kom, kan jy nie geloof wat sy gemors kom daar dier nie. Nee. Jy denk, die kraak is al raai, tot op die dag, waar het staak maak, dat daar nie moes een kraak gewees het nie. En jy wist, jylle kom dier hy kraak, jy kom daar een paar goeikies wat gogas is as jylle met my, so kom ons dan teer die kraak, in die hart, dubbel hartig is, nie, laat God om heel maak, laat God om genees, laat God het, een een hart maak, amen, amen, sy weer die hart, jylle dubbel hartig is, weer klaag treer en ween, laat jylle gelag en treerigheid verander word, jylle blijdskap, in bedruktheid, moet jy depressie word, nie, dit is nie wat hy sê nie, as jy kom met gebrokenheid, jy kan die volgende punt skryf, gebrokenheid, met nie een cheap jammer nie, om net weer uit die moeilijkheid uit te kom, een cheap jammer vir wat ek nou verkeerd gedoen het, net om uit die moeilijkheid uit te kom nie, nie, kom met een echte gebrokenheid, weeklaag treer en ween, kom met echtheid, laat jylle gelag en treerigheid verander word in jylle blijdskap en bedruktheid, nie raak depressief nie, nie, wees oprecht jammer, laat daar oprechtheid in jylle bekering wees, so dit is, was die hande, sy vir die harte, kom met gebrokenheid, eerst een, kom ons sê, was die hande, sy vir die harte, kom met gebrokenheid, dit is jy wat jouself openbaar voor God, en wat nie een geim speel met die woord, nie een geim speel met boeties en sissies, nie een geim speel met die Heere nie, want jy kan sê, nie, dit is ek nie die Heere, maar voor mense, het ek so, is ek so, bykie een glibberige christen, die koekie seep christen, weet, jy krem nie so lekker gevat nie, hy lyk baie mooi skoon, maar jy kan nie aan hom vat nie, weet, hy is bykie natterig, hy, hallo, is jy met my? Nee, ek openbaar myself, dat ek nie die hele wereld moet vertrouw en alles weet van my leven nie, nie, maar daar as mense met wie ek een pad stap en hulle met my en as ouwens wat ek aan die hand vat, en as ouwens wat my aan die hand vat, ek het dit nodig, hallo, kom met gebrokenheid, en dan laatste daar sê hy, verneder jylle dan voor die Heere en hy sal jylle verhoog, verneder jylle dan voor die Heere en hy sal jylle verhoog, wat sê hy, as hy dan opsom, wanneer jylle dan nou so voor my gekom het, weet net aan die einde van die dag, God sal jylle optel, na waar hy is. Nie jy probeer uit die gat uitklim nie, nie jy probeer uit die moeilijkheid uitkom nie, positioneer jou self recht in die gat, God sal jou uit die gat uithaal. Hallo, jy sal nie versuip in die plek nie, maar positioneer jou self recht in die plek waar jy is. God haal jou dalk nie uit die omstandighede uit nie, maar hy sit jou boe op die omstandighede. Hy haal jou dalk nie uit daar die verhouding uit, of uit daar die werk, dat hy vir jou ander werk gee nie, maar hy laat jou boe op dit loop. Is jylle met my? Dat jy nie versuip in die verhouding nie. Dat jy nie versmoor in die verhouding, versmoor in die werk nie. Maar het, op een of ander manier, word die werke geleentheid en sien ek geleentjede in die werk, 
Want ik doe het samen met God en doe ik het op een zekere manier. God wil mij jou vrij maken. Hallo, breng alles voor God, is die vier energie. Openbaar jezelf, hoe? Was, laat die handen gewas worden in je bloed, laat die harte gesuiver worden in je heilige geest. Kom met gebrokenheid voor God. En breng alles. Breng jou alles. Dat is niet een game. Nie. Dat is niet een kaartspelerij. Nie. Zet jou alles voor hom neer. Maar in dit betekent het ook dan. Dan is iemand wat, wat in mijn leven kan spreken, wat mij alles, wat alles, alles van mij weet. Dit is openbaar jezelf. Jacobus 4, vers 8, 9 en 10. Dan zien we punten natuurlijk. Punt nummer 6. Als oorloe, ons gaan naar je deel, want ons kijken naar die motieven. En uh, ons motieven wordt cyber, want ons kijken naar onze loyaliteiten. Loyaliteiten komen recht, want ik positioneer mezelf recht voor God. En nederigheid, onderwerping, weerstaan die duivel, nader tot God. Ik openbaar mezelf. Handen die je bloed gewas, zijverhaard die je gees, gebrokenheid, alles voor God. En ik heb die capaciteit aan die einde van die dag dan. Punt 6. Eer en respecteer. Eer en respecteer ander in jezelf. Als je respect hebt voor jezelf, zal je respect hebben voor ander. Als je niet respect hebt voor jezelf, nie, gaan je denken, mensen willen je de hele tijd verneder. Je gaat altijd moet respect wil verdienen bij iemand. En die persoon respecteer jou niet. En dit is nou een vrees, dit is een helse issue. Want die persoon heeft niet respect voor jou niet. Maar weet je, dit begint bij eerstens respect in jouw eigen hart voor jezelf. Die grootste respect wat jij kan hee in die hemel en op aarde is die feit dat jij kind van die allerhoogste genoemd wordt. God heeft respect in jou gedeponeer, gevestig, ge, gedeposit, ge, hoe kan hoe kan een mens sê, hy, 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 daar, hij is daar gezet met die een woord kind van God. En in dit het die jimmel, het die jimmel, het die onzaglijke respect voor jou. Die biljoene hemelse wezens het respect voor jou, want jij wordt genoemd kind van die allerhoogste. En mijn broer en mijn zus, als God voor jou daar die onzaglijke respect positie gegeet, een positie van respect. Jij zal mijn kind genoemd worden. Mijn naam zal op jou wees. Jij mag mijn naam gebruiken. Mijn geest zal in jou woon. Ik kom voor jou. Ik is lief voor jou. Jij is lief voor mij. Dus dat is geen groter respect wat in jou gevestigd kan worden in hemel en op aarde. Als die feit dat jij kind van die allerhoogste geworden bent. En vanuit daar die plek, hoe kan het dan wees als dit in mij gevestigd is? Dat ik met mijn achting naar boetes en sessies kijk, maar ook naar mijzelf. Maar die strijd, wat, wat, wat die apostel ook, ik bedoel, hij praat met die gemeente dat hulle so twist in, 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 in partijskappen, in goedjes zit. Maar hij zei aan die einde van die dag, is het, wat aangaan in jouw hart? Wat gaan aan in jouw hart? Maar als je weet, iemand heeft voor jullie onzaglijke respect gegeven. En je is eindelijk amper skaam, jy is, jy is so verstom oor hierdie voorrecht en hierdie eer wat iemand jou gegeet. Jy, jy is sonder woorde oor dit. Dan is jij niet sommer in een positie wat jy ander verkleineer. Hallo. In een issue krijg met die en met die en met die. Als ik sta in een plek dat ik besef, kijk wat zijn groot liefde God aan ons bewijst is dat ons kennis van God genoemd kan worden. Zeg Johannes. Hallo? Mag God voor jou en mag God voor mij een nieuwe openbaring geven van ons kunskap. Van die onzaglijke, onzaglijke voorrecht wat ons heeft om een kind van God te kunnen wees. Amen. En dat het niet zo net iets is wat. Ja. Het is daar niet. Nee. Dit is vers 11 en 12. Broeders, moet niet van elkaar kwaad spreken. Nie. Die wat kwaad spreekt van zijn broeder en zijn broeder oordeel, spreekt kwaad van die wet en oordeel die wet. En jij is niet. En jij, als jij die wet oordeel, is jij niet een dader van die wet, niet maar een rechter. 
een is die wetgever. Hij wat mag het om te red en te verderf. Maar jij wees jij wat de ander oordeel. Een is die wetgever. Die een wat jou gered het. Die een wat jou een kind gemaakt het. Die een wat jou een kind van God gemaakt het. Hij is een beheer. Wa wa waar kom jij in die prentje in? Hoe het jy jouself in hierdie prentjie gesit, dat jij die recht het op een of ander troon, om ander te oordeel? Nee, dat is een op die troon. En hij het jou die recht gegeen, om gereed te wees. Hij het jou die recht gegeen, om sy kind te wees. Amen. En op daar die voorrecht kan je staan, maar het is de voorrecht. Amen. Is jylle met my? Laatste een, eer en respecteer ander en jouself. En laatste een, afhankelijkheid voor een goddelijke toekomst. Die Engels sê dit nog mooi, dependency for destiny. Allemaal sê dependency for destiny. Dat is een destiny wat jij voor jezelf kan geven vanuit succes, vanuit die capaciteit, jouw vermoeien, jij de redeneringsvermoeien, jij de scherpheid met jouw talenten, jij Jy het klomp goed en je kan vir jou een destiny uit, uitsien daar voor en toe wat fantastisch is. But your destiny is going to be a curse somewhere to someone. Dit wat jy bereikt met jou leven gaan een vloek wees in jou kinders of jou kleinkinders als je het niet gebouwd het vanuit de plek van afhankelijkheid met God nie. En prijs die Heere vir genade. Prijs die Heere dat, dat hier die bloed morgen zijn nieuwe begin. Prijs die Heere dat hier die bloed kan ons morgen oor begin in die areas waar ons verkeerd gebouw het. Nee. Prijs God voor zulke genade man. Ja, en dat morgen een kwaliteit dag kan wees. Baie meer kwaliteit als gister, en voor eer gister. Maar voor dit, kom ons lees om eerder. 13. Kom nou, jullie wat sê, Vandaag of morgen zal ons naar die in die stad gaan en daar een jaar deurbring in handel drijven in winst maak. Jullie wat niet eens weet wat morgen zal gebeuren. Hij praat van hoe afhankelijk is jy van God. Je hebt een slim idee. Maar als dat slim idee niet vanuit de plek van afhankelijkheid komt, kom ons, kom ons praten. Wie denk jij is jij? Want hoe danig is jullie leven? Dit is toch maar een damp wat voor een kort tijdje verschijnt en daarna verdwijnt. Een plaats dat jullie sê, als die Heere wil in ons leven, dan zal ons dit of dat doen. Maar nou roem jullie en jullie groot praterij, als zulke roem is verkeerd. En hierdie roem is niet zo wat ons denkt van, weet je, ik heb dit bereikt, ik heb dit bereikt, ik heb hierdie medaille om mijn om my nek, voor allemaal om mij te zien. En ik dit, en ik dit, en ik dit. Niet hierdie roem. Is, is ouwens wat praat, maar zelfs in hulle woorde. In hulle woorde. Ons kan sê die man allemaal weet, ek is afhankelijk van God, ons praat nou net strategisch. Maar mijn broer, my sis, ek denk ek en jy moet ook onszelf arresteer, ons woorde, dat ons meer in ons woorde sê. Ons vertrouw die Heere dat. Ons vraag rechte God om ons te helpen oor dit. Hoeveel van God in jou afhankelijkheid van God is in jou woorde? Want dit gaan vir jou sê, hoe afhankelijk is jij in jouw hart? Want uit die oortvloed van je hart loop je mond van oor. Maar als je hart niet vol slim plannen is, en je weet die, die ergste van alles is, dat je slim plannen kan van hier af is. Maar als dat slim plannen wat van hier af is, niet in een, vanuit de plek van afhankelijkheid kan gebeuren, gaan het crash, gaan het mislukt. Al was dit aanvankelijk van hier af. Ik kan het opmors. Ik kan het opmors. Die meest fantastische belofte is wat God jou gee, profetisch of net in jou leven. Of wat hij voor jezelf vat. Fantastisch, fantastisch. Maar ik kan besluit om het op te mors. Die niet in afhankelijkheid tot God. Dit te doen niet. Maar hoe ga jij? Een ding om jou te helpen. Hij praat hier zo niet van wat hulle gedoen het nie. Hou, hoor, hoor. Hy, hulle, hierdie apostel praat niet met die kerk oor wat hulle gedoen het nie. Hij praat van wat hulle sê. Weet je, jullie ouders, wat sê, ons gaan morgen dit doen, en morgen gaan ons dit doen, en dan gaan ons dit doen, en dan gaan we. Hoe praat jullie? Hij zegt, ik hoor geen afhankelijkheid tot God in wat jullie praat. Nie. Verander hoe jij praat. Plaats dat jij dit sê, en dat sê, 
en je sê, as die Heere wil, so ons laat het aan die einde van die dag in Godse hande oor. Ja, ek is nou nie so gewoon daar aan nie. Dan verander jy jou gewoonte. <laughs> jy herhaal iets totdat dit een gewoonte is. Jy rook totdat dit een gewoonte word en dan word jy een roker genoem. Goeie voorbeeld. <laughs> jy praat op een sekere manier totdat dit een gewoonte is om te praat dat jy afhankelijk van God sal wees en afhankelijk van God gaan wees. En die ouweans, ja, 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 alright, los nou die geestelike tok. Daar is nie iets soos die geestelike tok nie. Die realiteit begin in die geest. Die fysische, hierdie realiteit is tydelik. Daai is die eeuwige realiteit. Praat vanuit die eeuwige realiteit in jou toekomst in. Praat van die, uit die eeuwige realiteit in jou toekomst in. Van wat sê God, wat sê God nie. Ek, ek, ek ervaar hierdie ding, maar ek bid nog daar oor. En die heren gaan vir my wees. Jy moet om daar oor vir my te bid. Jy weet sommer so gewoon vir iemand te kan sê. Om daar oor vir my te bid. Ja, mag die heren ons wees wat ons moet doen. Mag die heren ons help. Mag die heren ons wees. Mag God sy genade oor ons wees. Mag die heren ons seen. Eh, hey, mag ons doen wat die heren vir ons sê jong. Ek praat van so, nie mag die Heer. Ek sê nie gesê, jy moet so praat nie. Ek praat in die gewone, sê in die gewone gesprek. Laat het deel word van jou gewone gesprek. Want God, en wil in die realiteit van jou gewone gang van sake, dis daar, waar die afhankelijkheid moet gebeur. Jy moet nie lieg nie. Onthou, jy moet kan sê hoe dit gaan. Jong, dit gaan rof met dit, dis die feite, onthou ons duizend keer al gesê, dis die feite, dis wat ek hier gaan, ek is eerlijk, maar ek gaan van die feite en eerlijkheid na die waarheid toe. Maar God het een plan, en ek weet, hy het een plan. Ek vertrou die heren dat ek om recht sal hoor, ek vertrou die heren dat ek sy aangezicht sal soek dit, en dat jy my sal help. Bid sommer onthou om vir my te bid, sommer vir dit ook. Wanneer laas het die sommer net so in gesprekke vir ons gesê, om te onthou om vir jou te bid? as jy afhankelijkheid is, en afhankelijk leef tot God, dan weet jy, jy is afhankelijk van boetes en sissies om vir jou te bid ook. Anders is ook om gaan jy sy tyd moors om te sê, jy moet, moet, moet vir mekaar bid. Want hy het besluit, dat jy gaan nie jou destiny bereik, as ander nie ook vir jou bid. Al hoe jy jou destiny kan bereik, is ander, as ander ook vir jou bid. En jy vir hulle bid. Dan gaan jy jou destiny bereik. God is strategies. Hy is altyd strategies prakties. Dit is nie een geestelike situasie. Die ouwens wat sê, nee, dit is nou net geestelik. Hulle praat van ook van christene wat, wat super geestelik met pie in the sky vanuit religion sekere goeikies gedoen het. Mag die Heere my help? Mag die Heere jou help? Dat ons nie daar in haar loop nie. Nee? Maar God is een praktiese God. As jy die beste praktijk wil sien, jy noem hom God wat werk. God wat werk. So maak seker, dat jy na die praktijk toe gaan. En jy denk, ek is meer een praktiese mens. As jy praktiese mens is, dan weet jy die toepassing van die woord. As jy sê, ek is een praktiese mens, dan betekent dat jy kom baie by die woord uit. Ten sê jy vrachtig onnoosel is. Ach, skies, dit is nie een mooi woord nie, is dit? Ek sien, ek kreeg nou die eerste keer die aksie. <laughs> oh, dankie, dankie. Nou, my wees waarachtig nie onnoosel nie, sublief. En denk, jy is een praktiese mens. Hulle is meer een geestelike mens. Jy kan het sê, as jy die arrogant sê om te sê, God is nie een praktiese God nie. Maar as jy geloof, God is een praktiese God, en die, die hele concept van praktijk en sukses en productiviteit kom van hom af, dan gaan het oor die feit van, ek moet nou versichtig wees, oor die kostmakerij daar nie kom bys. Want het was nou tyd, om by Jesus' voete te gaan sit het. Hallo. En ek is een praktiese mens, ons maak nou drie hitte, ons bou nou hier so drie huise, vir die duivel, nie vir die Heere. Lieve Griet man, wat denk jy van my? Ons doen het vir die Heere. Hallo. Meneer Petrus. Maar, weet, ons is een praktiese mens. Ons het nie nette ingegooi, hier is nie vis nie. 
kom ons is, wees nou nie geestelik, jy weet, jy het gaan vis vang, en, en iemand sê, en, en jou pa sê vir jou, a bid net bykie, wanneer jy die vis vang, bid bykie in tale, en dan vang jy weer vis. Hm. Ek het nie vir my sien gesê nie, maar ek, ek sê net, um, dink aan logische goed, wat ons dink, dit is gek man, om te dink, gooi die net weer in, of gooi die net net aan die ander kant van die boot in, Al die visse swem gewoonlik links van die boot. Die visse swem nie rechts van die boot nie. Belachelik. Absoluut belachelik. Gooi die net net aan die ander kant in. Maar, op grond van Godse woord, prakties. Prakties. Kom ons doen dit. En prakties, wat gebeur toe? Toe wil die net breek. Ok. Die Heer is fantastisch. Nee. Amen afhankelijkheid vir goddelike, vir een goddelike toekomst. En laaste enekie is net die versie na die 7 punte. Ek moes om so inwerk, anders het hy nie uitgewerk. Moes ek, jyre, wat maak ek nou met vers 17? <laughs> Wanneer dit is sekere opsomming van alles. Ja, daar is hy. Wie dan weet, moes so mense opsomming maak, wie dan weet, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Ek wil sê, my broer, my sis, ek en jy moet weet wat het is om goed te doen. Die goeie werke wat God voorbereid, maak seker jy weet, wat is die goeie wat jy moet doen. Maak seker jy weet, wat is die goeie wat jy moet doen. En as jy dit dan nie doen nie, dan doen jy sonde. Jy doen nie die werke nie, jy doen nie sonde. As ek en jy die woord ken, as ek en jy die woord hoor, en ek weet dan, wat om te doen, kom ons wees nie onakkuraat nie, dit is, doe nie sonde. Moe nie sonde doen, moe nie onakkuraat wees nie, moe nie dit mis elke dag nie, jy weet nou die waarheid, dis wat hierdie apostel vir die kerk sê, jy weet nou die waarheid, en as jy die waarheid weet, hou op om dit die heel tyd te mis, Wees nou akkuraat in wat jy doen, want jy ken die waarheid, jy weet die waarheid, jy weet hoe om het recht te doen. Amen. Dankie hemel, Vader. Ach, Heere, ek bid dat jy vir elkeen van ons het sal lei, dier die gees, om op so'n plek te kom, dat ons sal doen dit wat recht is in die oor, die goeie wat jy vir ons het. Dit morgen is dit een goeie morgen, dit is een goeie dag, is een goeie aand. Want jy is een goeie God en wat jy doen is goed en baie goed. Jere, ons wil saam met jy werk en ons wil doen die werke wat jy vir ons voorbereid, jere. Daarom sê ons, jere, vergewe ons waar ons sommer net baie keer gepraat het oor goeikies, waar ons het nie so bedoel het nie, jere, maar waar ons woorde geen afhankelijkheid van jy gereflekteer het nie, jere. Heere, help ons in ons woorde. Ek bid vir elke boete en sissy in hierdie plek, dat ons woorde sal reflecteer een afhankelijkheid tot die Heere, vir een goddelike toekomst. Heere, ons soek geen toekomst, waar jy nie in daar die toekomst is nie. Daarom, Heere, help ons in ons woorde, dat ons ons afhankelijkheid sal verklaar, en dat het een voorig is om een toekomst te kan hee, saam met jy. Vergewe ons, Heere, waar ons ander nie met wenig geëer en gerespecteer het nie baie keer en met gevechte en goeikies in ons eie harte, waar ons baie keer nie eers die waarheid weet van die situasie nie, maar ons gee ons self die recht om sekere emoties en opinies van mense te hee, sonder dat ons selfs die waarheid weet. Ach, Heere, vergewe ons vir dit. Ons kies vanmorgen om ons self te bekeer in die naam van Jezus. Ons sal nie boete sissies, ons sal nie ander kerke, nie politieke partij, nie nazies, nie mense, Ons kies om een wacht voor ons mond te sit. Vergewe ons daarvoor, Heere. Jy het alle mense gemaakt, Heere. En jy het een plan vir elkeen. En alleen ek dier jy genade het ons vandag die voorrecht om jy as die levende God te ken. Wees ons genadig en laat jy genade reen oor elkeen wat verkeerd doen, Heere, asjeblief. Ons kies om ons eie leven te respecteer wat jy vir ons het, so dat ons kan leer hoe om ook ander mense te respecteer. Help ons, Heere, dat ons eie leven recht voor jy geopenbaar sal word, nie in performance, nie, 
dat ons niet in shame zal staan met handen wat veil is niet. Maar Jere, dat ons in dankbaarheid kan staan en sê, Jere, was ons dier die bloed alsjeblieft. Die handen wat, wat werken gedoen het, wat niet van u afkom nie. Die harte wat, wat geflirt het op, op plekken in bitterheid en in welis en in goeikies en in selfsig, Jere, syver ons harte dier die gees en met die woord. Kom, Jere, en ons kies vandag om Tijd te hebben met die woord, dat die woord ons was, dat die woord ons schoon maak, zodat so ons als die bruid, jy sal respecteer as die bruide kom. Ons wil kom met gebrokenheid en met echtheid, Heere. Help ons, Heere, dat wanneer ons sing, wanneer ons die woord mee bezig is, wanneer ons aan die dink, wanneer ons praat, Heere, dat echtheid deel van ons leven zal worden. Maar het begint met de echte gebrokenheid, Jere. Zo so dat onze echte leven zal met u kan nie. Help ons Heilige Geest, wijs voor ons waar ons hart niet echt is. Wanneer ons bid, en wanneer ons soms een routine gebed het, of vanuit routine in gewoonte normaal zit in die kerk, of vanuit routine normaal lees die Bijbel uit neer. Ach, Jere, alsjeblieft, arresteer ons harte. Dat daar het teerheid in ons hart zal wees, dat ons reageer tot die woord met gebrokenheid. Zo so wil ons alles voor u bring. Ons positioneer ons self dan voor u, Heere. Nie voor ons eie opinies nie. In die naam van Jezus. Ons positioneer ons self voor u. In nederigheid, omdat ons u grootheid bewonder in die onzaglijke voorrecht wat ons het om u kind genoemd te kan wees. Ons onderwerp ons aan u. Ons sal ons self nie onderwerp aan die issue, aan die seer, aan die teleerstelling, aan die succes, aan die mislukking, wat ons kan beleef in situaties. Nee, Heere, ons kies vanuit daar die plek om die duivel te weerstaan, omdat ons weet, ons is klaar oor winnaars in u. En op so'n plek nader ons tot u, Heere. Ons kies dat ons loyaliteit bij u sal wees. Ons sal nie meer vrienden van die wereld wees. Nie. Heere, ons gaan nie in veroordeling met hulle staan nie, maar Heere, ons wil nie saam ons wil nie saam deel wees van die grapies nie. Ons wil nie saam deel wees van, van die woorde, van daar die dinge wat, wat gebeur nie. Heere, ons is in die wereld, maar ons is nie van die wereld nie. Help ons dan, Heere, daar waar jy ons plaas in die wereld, daar waar ons werk, daar waar ons swat, daar waar ons mense ken, Heere, help ons in daar die plek om hulle genoeg lief te hee, die vir hulle die waarheid te gee, van hoe kostbaar hulle kan wees vir God, as een realiteit. Help ons in ons motieve, Heere, selfs van ons bid, dat ons motieve recht sal wees. Heere, dat ons, dat ons sal akkuraat bid, omdat ons hart by u is, Heere. Dat die begeertes van ons hart in lijn met u begeertes sal wees, Heere. Ja, want dan sal ons kry die begeertes van ons hart. As u die centerpunt van ons begeertes is, dan sal ons kry die begeertes van ons hart. Help ons met ons motieve, Heere, dat ons dan sal kyk met hierdie oorloe in die hart. As ons by iemand moet gaan sit en vergifnis vraag, Heere, help ons om dit het akkuraat te doen. Maar Vader, ons soek een stilheid voor u. U wat sê, wees stil en weet, ek is jou God. Heere, ons wil leef vanuit daar die openbaring. We know that you are God. En daarom sal ons stil wees en weet, die strijd behoort aan u nie aan ons nie. Ons kies dan om een leven te leven, gekruisig, saam met Christus Jezus, en dat ons een leven sal vind, in wie I is. I is ons leven. I is die leven, vandag. In die sterwe vandag, van ons vlees, is een wens. In ons stap vandag, met daar die wens, uit hierdie plek. Ons kies dit saam, als die eenheid in Jezus naam, en allemaal sê, Amen, Amen.